हेलो स्टूडेंट्स यू आर वेलकम इन द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ यू बी पी एस एंड दिस लेक्चर इज फॉर क्लास नाइन्थ स्टैंडर्ड इन विच वी हैव ऑलरेडी टेकन द चैप्टर फर्स्ट टॉपिक फ्रेंच रेवल्यूशन एंड द रिमेनिंग यूनिट सेल वि टूडे अंडर दिस सब टॉपिक फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग लेट एटीन सेंचुरी अठारहवी शताब्दी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज की क्या दशा थी तो अंडर दिस टॉपिक बेसिकली द सेकेंड मीनिंग ऑफ दिस टॉपिक इज दैट वी आर गोइंग टू स्टडी द कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवल्यूशन वी कैन से दैट वी आर गोइंग टू लर्न वाट वी आर द कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवल्यूशन दैट इज एज आई हैड ऑलरेडी टोल्ड दैट मासिव रेवल्यूशन इन फ्रांस टू प्लेस इन ऑन फोर्टीन जुलाई सेवनटीन एटी नाइन एंड आई हैड एक्सप्लेन हाउ डिड दी चेन ऑफ इवेंट्स टू प्लेस टू टूडे वी से कन्फाइंड आवर लेक्चर ओनली टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल कंडीशन ऑफ फ्रांस दैट कल्मिनेटेड इन टू द ग्रेट रेवल्यूशन that brought about a big change not only in france but also in the entire world <clears throat> this i start by the uh, ascending on the throne of king uh, louis 16th to so louis 16th louis 16th ascended on the throne of france in 1774 louis 16th jo tha louis 16th wo 1774 mein france ki gaddi par baitha when he ascended on the throne he was just 20 year of old jab wo singhasana rule hua to wo 20 saal ka tha 20 varsh ka tha and the most outstanding thing in this regard is that when he ascended the throne and entered into the marriages from mary antonotti he inherited an empty treasury 1774 में लुई सिक्सटीन फ्रांस की गद्दी पर बैठा उस समय उसकी आयु बीस वर्ष की थी उसने जो है ऑस्ट्रिया की राजकुमारी ऑस्ट्रियन प्रिंसेस से शादी की मैट्रीमोनियल रिलेशनशिप बनाया उसका नाम मैरी एंटोनेटी था जो सबसे इसमें देखने वाली बात है वो ये है कि जब वो गद्दी पर बैठा तो खजाना खाली था राजकोष जो था वो उसकी हालत बहुत खराब थी दी नेशनल ट्रेजरी वॉज इन ए वेरी टाइटर्ड कंडीशन एंड द फ्रांस वॉज अंडर अ ग्रेट प्रेशर ऑफ आर ओब्लीगेशन ऑफ पेमेंट फ्रांस के ऊपर जो है पेमेंट का बहुत बड़ा दबाव था ये आपको ध्यान में रखना है नाउ सिंस and now we have to analyze the causes why did treasury empty waha ka raj ko srit kyon tha to iske teen char karan hain aur isko aapko dhyan mein rakhna hai first of all france had been involved had been involved in a long war long period of war लंबे समय से फ्रांस युद्ध में उलझा रहा था एंड यू नो दैट ए कंट्री विच हैव बीन इन्वॉल्व इन ए लॉन्ग पीरियडिक वार कोई भी देश जो एक लंबे युद्ध में व्यस्त रहा हो इट हैड टू इनकर लॉट ऑफ डिफेंस एक्सपेंडिचर तो उसे जो है रक्षा पर भारी भरकम व्यय करना पड़ता है तो फ्रांस वॉज फाइनेंसिंग इट्स रिक्वायरमेंट डिफेंस रिक्वायरमेंट due to financing through raising funds through 
बारोइंग उधार ले लेके वो अपनी जरूरतों को पूरा कर रहा था सेकेंड रीजन सेकेंड रीजन ये था कि दैरसेलीस पैलेस द कोर्ट ऑफ बैरसेलीस पैलेस बैरसली तो आप जानते हैं बैरसली जो पैलेस था लुइस फोर्टींथ ने इसे बनवाया था और बड़ा ही लग्जीरियस पैलेस था एंड द कंडीशन ऑफ द सोसाइटी दैट इज द टॉप ग्रुप ऑफ द सोसाइटी वेर इनकरिंग ए ह्यूज एक्स्ट्रा बैगेंस ऑन लग्जरीज वाइल द रेस्ट ऑफ द पीपल्स वेर इन ए ग्रेट मेजरेबल कंडीशन समाज का जो उच्च वर्ग था वो भोग विलास में डूबा हुआ था जनता के पैसे का जो थर्ड स्टेट था जो गरीब लोग थे जो मामूली लोग थे जो कामगार वर्ग था उसके उससे मिलने वाला जो करों से राजस्व संग्रह का जो पैसा होता था वो लोग फिजूल खर्ची पर अपने भोग विलास पर खर्च कर रहे थे और ये खर्च जो है रुकने का नाम नहीं ले रहा था और दरबार में जो है बहुत एक वहां फ्रांस की जो है जो तत्कालीन जो है सामंत या ओल्ड रिजीम पुरातन व्यवस्था की जो मुद्रा थी उसका नाम लिवरी था लिवरीज ये जो है उन पैसों का ये लोग दुरुपयोग कर रहे थे तो एक दूसरा कारण जो खजाना खाली होने का था वो था एक्स्ट्रा बैगेंस ऑन कोट लग्जरी एक्स्ट्रा बैगेंस एक्स्ट्रा बैगेंस में फिजूल खर्ची वैगेंस ऑन मेंटेनेंस ऑफ कोर्ट मेंटेनेंस कोर्ट दरबारियों पर बहुत भारी भर का पैसा खर्च किया जाता था लोग जो थे जनता की गाड़ी कमाई का ध्यान नहीं देते थे जो नोबल क्लास था और एक तीसरी वजह थी द थर्ड रीजन वॉज द इनवॉल्व फाइनेंसिंग थर्टींथ कॉलोनीज ऑफ द यूएसए to get independence from the britain which was his natural enemy ek teesri wajah thi ki britain jo hai jo france tha wo britain ka bahut kattar shatru tha aur us shatruta ke nate wo america mein jo 13 colonies thi उनको मुक्त कराने के लिए वो लोग आजादी के लिए ब्रिटेन से मुक्त होने के लिए जो संघर्ष कर रहे थे उनको मुक्त कराने के लिए फ्रांस जो है लगातार धन दे रहा था क्योंकि उस समय ब्रिटेन फ्रांस का दुश्मन था सबसे बड़ा शत्रु था तो ये ती, ये, ये, ये तीसरी वजह थी कि फाइनेंसिंग ऑफ फाइनेंसिंग बाई फ्रांस फाइनेंसिंग बाई फ्रांस टू थर्टीन कॉलोनीज ऑफ यूएसए टू गेट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन तो ब्रिटेन से जो है आजाद होने के लिए दो थर्टीन कॉलोनी दैट वे आर मेकिंग कॉन्स्टेंट एफर्ट टू गेट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटेन इन यूएसए और द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ दिस थर्टीन कॉलोनीज हैव बीन मेट बाय द रेवेन्यू ऑफ द फ्रांस उसे फ्रांस के राजस्व के द्वारा पूरा किया जा रहा था और फ्रांस की जो गवर्नमेंट थी वो इन तेरह कॉलोनियों को सपोर्ट कर रही थी कि आप वहां पर आजादी के लिए संघर्ष करें हम आपको जितना पैसा जितना खर्चा लगेगा वो सब देंगे एंड द फॉर दिस द ब्रिटेन हैड टू बार आउट फंड अगेन एंड अगेन फ्रॉम द क्रेडिटर्स ऋणदाताओं से और रेड प्रोवाइडर्स जो डेप प्रोवाइडर्स थे जो रेड प्रदाता थे उनसे बार बार इन्हें कर्जा लेना पड़ता था दैट्स वाई ये ह्यूज अमाउंट ऑफ टोटल बजट 
total reserves of the France have been spent on payment of interest obligation. तो फ्रांस के बजट का लगभग ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है वो ऋणों के जो है ब्याज चुकाने पर खर्च हो जाता था दैट्स वाई देर हैड बीन ऑलवेज पॉजिटिव ऑफ फंड इन द बजट ऑफ फ्रांस तो फ्रांस के बजट में हमेशा फंड की कमी रहती थी तो द सिचुएशन वॉज क्वाइट ग्रीन स्थिति बहुत बदतर थी बड़ी नाजुक थी तो ऐसी परिस्थिति में आपने देखा कि जो चौथा कारण था वो था आपका यूज पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट यूज पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट समटाइम्स दिस इंटरेस्ट रेट वॉज टेन परसेंट टू बी चार्ज बाय द क्रेडिटर्स और अपने इस ऋण के लिए 10 परसेंट कर की दर से वहां के जो ऋण प्रदाता थे वो जो है अपना जो है इंटरेस्ट रिकवर करते थे वसूलते थे फ्रांस से दैट्स वाई दी टोटल आउट स्टैंडिंग और दी डेप्ट ऑब्लिकेशन हैड बीन कंटिन्यूसली बीन इंक्रीज इन फ्रांस तो फ्रांस के ऊपर लगातार कर्ज का जो बोझ था वो बढ़ता ही जा रहा At the time when the Louis XVI called the meeting of State General on 5th of May 17, 79, जब 5 मई सत्रह सौ नवासी को लुइस सिक्सटीन ने स्टेट जनरल की करों को बढ़ाने के लिए लगाने के लिए जो है मीटिंग बुलाई पहली बार तो वो उस समय जो है फर्स्ट टाइम जब उसने इसको बुलाया कि हमको भाई कर बढ़ाना है ये करना है किसी तरह से इसको हमें आगे बढ़ाना है खर्चे को मिट करना है तो उस परिस्थिति में भी वो ऐसा नहीं कर पाए कारण क्या था कारण ये था कि आ, किसी भी कर को नए कर को लगाने के लिए राजा द मोनार्क और द किंग वॉज नॉट फ्री to arbitrarily impose or leave any new tax and the most important thing the most hindrance or obstacle in the way of increasing tax on the people which were already very high at high high level samaj mein karon ka dar pehle se hi bahut zyada tha log pareshan the kar dene se lekin baajud iske वो कर इससे ज्यादा और बढ़ाने के लिए उसे सख्त जरूरत थी कि वो स्टेट जनरल की मीटिंग करे हालांकि मीटिंग को बुलाने का अधिकार राजा के पास था द किंग वॉज और इट वॉज द किंग अथॉरिटी और पावर टू अरेन्ज द मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल बट इट डिड नॉट हैड पावर टू आर्बिट्रेरली इंक्रीज द टैक्सेस एंड कलेक्ट करों को लगाने का और कने करो को सुनने का सीधा प्रत्यक्ष तौर पर राजा के पास अधिकार नहीं थे इसलिए जरूरी था कि स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई जाए और उस प्रस्ताव के द्वारा जो है करों को बढ़ाया जाए लेकिन करों को बढ़ा देने मात्र से फ्रांस का भला होने वाला नहीं था लुइस सिक्सटीन की जो प्रॉब्लम थी द प्रॉब्लम ऑफ द लुइस सिक्सटीन कैन नॉट बी सोल्व ओनली बाई रेजिंग टैक्स उसका कारण क्या था लेट एटीन सेंचुरी की जो सोशल कंडीशन थी फ्रांस की उसको जानना हमें जरूरी है कि व्हाट व्हाट वाज़ दी सोशल कंपोजिशन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट एटीन सेंचुरी इन फ्रांस फ्रांस में सामाजिक व्यवस्था कैसी थी सामाजिक संगठन कैसा था तो आइए उसको देखते हैं वहां की सामाजिक व्यवस्था को The entire फ्रांस society was divided into three stages. Number वन it was the church, church और इसको जो है हम first state कहते थे ये था आपका first state, first state. मतलब जैसे हमारे यहां वर्णा सिस्टम के अंतर्गत ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शुद्ध चार भागों में विभाजित था 
the feudal society of France was divided into three categories. The first category was called first state, consisting of is इसमें जो है clergy और priest थे priest प्रेस्ट थे पादरीवर और पुजारी थे और जो दूसरे जो दूसरा था उसको सेकंड स्टेट बोलते हैं इसमें आपकी नोबेलिटी इसको कहा जाता था नोबेलिटी क्लास या सामंत वर्ग इसमें लॉर्ड्स थे जिनको लैंड लॉर्ड्स भी आप कह सकते हैं सामंत कह सकते हैं जमींदार कह सकते हैं पर्सन बिलोंगिंग टू दी रॉयल सर्विसेस रॉयल फैमिली जो राजघरानों से संबंध रखते थे तालुक रखते थे ये ऐसे राजवंशों से संबंधित थे उन सारे लोगों को मिला के हम एक नोबल क्लास या सामंत वर्ग का जो है वो ये सेकेंड स्टेट थी कैटेगरी थी लॉर्ड लॉर्ड्स एंड पर्सन पर्सन बिलोंगिंग टू रॉयल फैमिली कुलीन वर्ग से जो है जो ताल्लुक रखने वाले परिवार थे वो सब लोग इसमें थे थर्ड स्टेट था थर्ड स्टेट थर्ड स्टेट में हम जो है तीन क्लास में डिवाइड करते हैं पहला क्लास था आपका बिग बिजनेसमैन इसमें थे बिजनेसमैन मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स ठीक है और आपके जो है जो इंटेलिजेंसिया थी जो बुद्धिजीवी वर्ग था इंटेलिजेंट क्लास उसमें जो है आपके जितने कोर्ट कोर्टियर थे दरबारी लोग या जो राजा के यहाँ सर्विस में थे सरकारी ऑफिसियल थे कोर्ट ऑफिसर्स आप लिख सकते हैं ऑफिसियल्स प्लस आपके टीचर लायर ठीक है ये सारे लोग थे टीचर लायर मतलब जितने बुद्धिजीवी थे समाज के वो सब इस क्लास में थे और इसका जो है दूसरा जो क्लास है ये ए मान लीजिए बी क्लास में जो थे वो आपके पीजेंट थे किसान और आर्टिशंस थे कारीगर थे ठीक है सी में आपके बहुत छोटे किसान या लैंडलेस लेबर स्मॉल पीजेंट्स जिनके पास जमीन बहुत कम थी और आपके जो है लैंडलेस लेबर लैंडलेस लेबर थे भूमिहीन श्रमिक और सर्वेंट थे नौकर थे ठीक है अब इसमें आप वुमेन्स महिलाएं और बच्चों को भी शामिल कर दीजिए ठीक है ये सामाजिक संरचना थी अब जो देखने वाली बात थी कि लुईस सिक्सटीन के पास खजाना खाली था पेमेंट का बड़ा दबाव था इसके अलावा रोजमर्रा जो रेगुलर उसके पेमेंट्स थे जैसे सरकारी ऑफिस का खर्चा जैसे स्कूल और कॉलेज का खर्चा जैसे यूनिवर्सिटीज पेमेंट का खर्चा जैसे जो और इंस्टीट्यूशंस थी ये सारे जो आर्मी का खर्चा जो स्टैंडिंग आर्मी थी राजा की स्थायी सेना थी उनको भी पेमेंट करना पड़ता था तमाम और उसके रिक्वायरमेंट थे इन सारी चीजों के लिए पैसे की जरूरत थी और रास्ता सिर्फ एक था और वो रास्ता था करों को बढ़ाना टैक्स को जो है किसी तरह से बढ़ाना तभी इनकम का यही एक सोर्स था बट दिस सोर्स ऑफ रेवेन्यू वॉज क्वाइट इन इलास्टिक लेकिन ये जो रेवेन्यू का सोर्स था वो अलोचशील था इसमें बहुत ज्यादा बिकॉज ए टैक्सेबल कैपेसिटी किसी भी राष्ट्र के नागरिकों की कर देने की एक क्षमता होती है एक लिमिट होती है देर इज ए लिमिटेशन टू दी टैक्सेबल कैपेसिटी भाई किसी के ऊपर कितना आप टैक्स थूक सकते हैं कितना बढ़ा सकते हैं टैक्स उसकी एक सीमा थी जो कि ऑलरेडी बहुत हाई थी फिर भी जब कोई रास्ता नहीं सूझा तो लुई सिक्सटीन ने सोचा कि ऐसा है कि टैक्स को बढ़ाते हैं लेकिन टैक्स को बढ़ाने मात्र से फ्रांस की समस्या का समाधान नहीं होने वाला था कारण यह था कि जिस तरह की सामाजिक संरचना थी उसमें से इतने लोग फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट दे वेर कॉन्स्टिट्यूटेड व्हाट इज कॉल्ड 
प्रिविलेज क्लास इन दोनों लोगों को मिला के एक स्पेशल वर्ग बनता था उसको हम प्रिविलेज क्लास कहते थे प्रिविलेज प्रिविलेज जो है क्लास था ये विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग था एंड दैट वॉज फ्री फ्रॉम ऑब्लिगेशन ऑफ टैक्स इसको कोई कर नहीं देना था इसे केवल कर कौन देता था ये थर्ड स्टेट देता था विच वॉज ऑलरेडी एंडर द ग्रेट प्रेशर ऑफ टैक्स जो कि ऑलरेडी करों की उच्चतम सीमा को छू रहा था ज्यादा से ज्यादा लोग कर दे रहे थे और एक प्रॉब्लम और थी अगर टैक्स से बढ़ाता भी तो ये लोग कितना कर दे देते ये बाकी लोग तो जो सेवाओं का उपभोग कर रहे थे वास्तविक अर्थों में उनको तो टैक्स देना नहीं पड़ता था वो तो टैक्स देने से मुक्त थे क्योंकि एक खास वर्ग थे एंड इट वॉज कंसिडर एज दियर बर्थ राइट और ये इनका जन्मजात जन्म सिद्ध अधिकार ये माना जाता था कि जो चर्च है और जो सेकेंड स्टेट के लोग हैं जो सामंत वर्ग है वहां का और वहां का जो रॉयल फैमिली से संबंध रखने वाले लोग हैं उनको जन्म सिद्ध अधिकार है कि वो केवल टैक्स लगाएं और टैक्स के पैसे का उपभोग करें उन्हें किसी भी प्रकार के टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है बिकॉज दे वेयर ओन मोस्टली एट्टी परसेंट ऑफ दी टोटल रिसोर्सेस ऑफ दी फ्रांस क्योंकि यही दो लोग ऐसे थे जो फ्रांस के कुल संसाधनों का अस्सी प्रतिशत के स्वामी थे ओनरशिप इनके हाथों में थी दैट्स वाई दे वेयर फ्रीड फ्रॉम गिविंग एनी काइंड ऑफ टैक्स आर कंट्रीब्यूटिंग इन द नेशनल ट्रेजरी ऑफ दी फ्रांस इसलिए फ्रांस के राजकोष में देने के लिए इनके पास कुछ नहीं था इनका कोई योगदान नहीं था कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता था सारा कंट्रीब्यूशन समाज का यही जो तीसरा वर्ग था थर्ड स्टेट था वही करता था तो अगर टैक्स बढ़ाते भी तो इतना ज्यादा जो रिक्वायरमेंट थी फंड की लुइस सिक्सटीन की वो इन तीन केवल एक क्लास के देने भर से वो पूरा होने वाली नहीं थी उसके अलावा अब तो मुझे लगता है फ्रांस की ये जो सामाजिक सोशल स्ट्रक्चर है उसको आप समझ गए होंगे फिर से बता देते हैं लेट एटीन सेंचुरी का जो फ्रांस था वो समाज तीन वर्गों में जैसा कि हमने आपको अपने देश के उदाहरण स्वरूप बताया था कि हमारा भी समाज आजादी के पहले व्यवस्था पर चलता था वैदिक सिस्टम के हिसाब से जिसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चार भागों में विभाजित थे उसमें शूद्र वर्ग को किसी भी प्रकार का विशेष अधिकार नहीं था बाकी समाज के जो टॉप लेवल के थे जो ब्राह्मण क्षत्रिय थे उनको तमाम प्रकार की मुक्तियां रिलैक्सेशन कंसेशन और प्रिविलेज जो है प्राप्त थे और शूद्र वर्ग के साथ हमेशा जो है डिस्क्रिमिनेशन का व्यवहार विभेद का व्यवहार होता था तो उस ठीक उसी तरह पूरा फ्रांस जो है टीन सेंचुरी के उत्तरार्ध का उत्तरार्ध का मतलब 19वीं शताब्दी के जस्ट थोड़ा सा पहले का 1789 की बात हो रही है तो उस समय तीन भागों में विभाजित था एक कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उनको हम लोग जान लेते हैं लिवरी याद रखिएगा वहां की मुद्रा थी जो सत्रह के पहले दी होम करेंसी दैट वॉज अंडर सर्कुलेशन इन फ्रांस और इन इशू जो वहां चलन में थी उसका नाम लेवरी था इसको आप याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है उसके बाद एक परेशानी फ्रांस में और थी जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि तीन स्टेट थे फर्स्ट स्टेट में चर्च था जिसमें पादरी पुजारी लोग थे दूसरा स्टेट है उसमें नोबल्टी था सामंत वर्ग सामंत वर्ग से मतलब कि जो भूस्वामी थे लैंडलॉर्ड्स थे जो पीछे जो पर राजघराने से या कुलीन वर्ग के जो राज जो राजवंशों से संबंधित रख, संबंध रखते थे वो लोग थे और ये लोग कर मुक्त थे तीसरे स्टेट में हमने बताया तीन ग्रुप था पहले ग्रुप में बिग बिजनेसमैन मर्चेंट ट्रेडर्स कोर्ट ऑफिसियर्स टीचर लायर और जितने भी इंटेलिजेंट थे फिलोसफर दार्शनिक जितने बुद्धिजीवी वर्ग थे विचारक चिंतक है ये सारे लोग इसमें शामिल थे ग्रुप ए में ग्रुप बी में इसमें आपके पीजेंट्स थे कृषक थे और कारीगर थे सी में हमने बताया कि छोटे मोटे किसान थे या मार्जिनल फार्मर कह लीजिए जिनके पास इतना भी इतनी भी जमीन नहीं थी कि वो लोग अपना पेट भर सके उस पर खेती बाड़ी करके कल्टिवेट करके और नौकर थे इसमें शामिल इसके साथ साथ वुमेन और चिल्ड्रन की भी वही दशा थी जो लैंडलेस लेबर की थी भूमिहीन श्रमिकों की थी और ये पूरी तरह से टैक्स के जो है इनको डबल टैक्सेशन जो है का शिकार होना पड़ता था 
तो दूसरी चीज हम जो आपको समझाने जा रहे हैं तो सामाजिक व्यवस्था का ढांचा तो आपने देख लिया अब हमको ये देखना है दूसरी परेशानी क्या है कि फ्रांस द थर्ड स्टेट वॉज अंडर दी ओब्लिगेशन ऑफ डबल टैक्सेशन फ्रांस के जो लोग थे थर्ड स्टेट के तीसरा वर्ग जो था वो केवल उसे एक प्रकार की सत्ता के प्रति वो जवाब नहीं जवाबदेह नहीं था वहां जो चर्च थी चर्च और मोनार्की ये दो तरह का कर लगाती थी ठीक है इसको याद रखिएगा इसमें जो है टाइथ है एक तरह का टाइथ जो है इट वाज ए काइंड ऑफ रिलीजियस टैक्स दैट वाज इंपोज और लेबिड एंड कलेक्टेड बाय द चर्च अथॉरिटी टाइप जो है एक तरह का रिलीजियस कर था धार्मिक कर था जिसे केवल चर्च लगाती थी और चर्च ही वसूल करती थी लोगों से थर्ड स्टेट से दूसरा जो है अब चर्च कितना अपना कर बढ़ा रही है कितना वसूल कर रही है एंड द चर्च अथॉरिटी वॉज क्वाइट इंडिपेंडेंट फ्रॉम दी मोनार्की और ये दोनों जो सत्ताएं थी एक ही व्यक्ति पर प्रभावी थी दैट वॉज दी थर्ड स्टेट और वो था थर्ड स्टेट मेरे हिसाब से आपको बात अब समझ में आ रही होगी तो चर्च है और ये मोनार्की है मोनार्की यार टैली नाम पैक कर लगाती थी दैट वॉज ए काइंड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ये डायरेक्ट टैक्स था जो लोगों पर लगाया जाता था डायरेक्टली जो है सीधे राजकोष में जमा होता था लोग इसको जो है नेशनल ट्रेजरी में जमा करते थे टाइप हमने आपको बताया रिलीजियस कर था और दोनों की जो सत्ता थी वो अलग अलग थी इसमें मोनार्की किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करती थी दैट्स वाई सेम पर्सन हैड टू सब्जेक्ट टू डिफरेंट सेट्स ऑफ अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स ओब्लिगेशन तो टैक्स ओब्लिगेशन के अंतर्गत एक ही व्यक्ति को दो दो सप्ताह के अधीन रहना पड़ता था और वो जो वर्ग था वो बोझ से दबा हुआ था अब हम लोग दो शब्द के बारे में और चर्चा कर लेते हैं डिस्कशन कर लेते हैं उसको जान लेते हैं ये क्या है एक है फ्यूडल सिस्टम फ्यूडल सिस्टम ठीक है और दूसरा है ओल्ड रिजिम ओल्ड रिजिम इसको हिंदी में पुरातन व्यवस्था कहते हैं पुरातन व्यवस्था ठीक है और फ्यूडल सिस्टम को हम कहते हैं लैंड रेवन्यू सिस्टम लैंड रेवन्यू सिस्टम ऑफ फ्रांस बिफोर 1789 ये मध्यकाल से चली आ रही मिडिल एज से चली आ रही व्यवस्था थी जिसके तहत जो है जो सत्रह सौ नवासी के पहले की जो वहां की राजस्व व्यवस्था थी उसको फ्यूडल सिस्टम कहते थे जिसके अंतर्गत भूमि का मालिकाना हक दी ओनरशिप ऑफ द लैंड वाज बेस्टेड इन दी हैंड्स ऑफ फ्यूडल और लॉर्ड्स ऑफ लैंड नोबल्स नोबल्स के पास होती थी एंड दी पीस ऑफ लैंड वॉज गिवेन ऑन टेनेंसी और वो टेनेंट के रूप में टेनेंसी के रूप में फ्यूडल उनको रेंट पर जो है जमीन देते थे और लोग उस पर खेती करते थे और एक निश्चित रकम फ्यूडल्स फ्यूडल को या जो लॉस होता था लैंड लॉस होता था उसको लोग देते थे पैसा रेंट या लगान के रूप में इस सारी वो सारी व्यवस्थाएं समूची व्यवस्थाएं जो इस व्यवस्था पर आधारित थी उनको ओल्ड रिजीम या पुरातन व्यवस्था कहते थे सामंतवाद फ्यूडलिज्म भी इसको कहा जाता है जहां पर सारा का सारा सिस्टम जो है सामंती व्यवस्था पर आधारित था और दो ही संबंध रहता था मालिक का और नौकर का जिसमें मालिक आपका फ्यूडल होता था सामंत होता था और बाकी सब लोग जो थे 
उसके गुलाम थे एक तरह के एक तरह के नौकर थे क्योंकि संसाधनों का पूरा सामिल इन्हीं लोगों के हाथों में होता था और बाकी लोगों को किराएदार के रूप में या रेंट पेयर के रूप में देखा जाता था ये दो चीजें इंपॉर्टेंट थी वो हमने आपको बता दी अब हम लोग देखेंगे ये तो सामाजिक व्यवस्था थी वहां की राजनीतिक व्यवस्था भी आपने देखा कि किस तरह से लुई सिक्सटीन जब गद्दी पर बैठा तो उसके सामने कौन सी विषम परिस्थितियां थी एंड नाउ दिस है लुक्ड अपॉन दी इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ दी फ्रांस ये सोशल कंडीशन थी वो हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी और लोग कैसे जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहे थे कंडीशन ऑफ फ्रांस तो जैसा कि हमने आपको बताया कि लोग जो थे वो टैक्स के बोझ से दबे हुए थे और लोग परेशान हाल थे और ओल्ड रिजिम में सर प्रकृति भी साथ नहीं देती थी समाइम इज सो हेपेंड दैट दी क्रॉप्स फेल क्रॉप्स फेलियर वॉज एन यूजल इवेंट ड्यूरिंग दी ओल्ड रिजिम सामंती व्यवस्था के अंतर्गत या पुरातन व्यवस्था के अंतर्गत क्रॉप uh, फेलियर एक uh, आम बात हो गई थी लगभग हर बार फसल किसी न किसी तरह से नष्ट हो जाया करती थी तो लेट एटीन सेंचुरी की जो सूरत हाल ये थी कि सत्रह सो सेवेंटीन जो है फिफ्टीन में फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी यहां से शुरू करते हैं वहां उस समय वहां की जो जनसंख्या थी वो ट्वेंटी थ्री मिलियन थी ट्वेंटी थ्री मिलियन लोग थे फ्रांस में सेवनटीन फिफ्टीन में फिर सेवनटीन जब हम क्रांति की बात कर रहे हैं लेट एटीन सेंचुरी के ये जो पॉपुलेशन थी दैट रोज टू डी गॉन टू दी ट्वेंटी एट मिलियन ये जो है अट्ठाईस मिलियन हो गई दिस इंक्रीमेंट ऑफ नेट फाइव मिलियन डेफिनेटली इंक्रीज दी सब्सिस्टेंस बर्डन ऑन दी पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस निश्चित रूप से इस बढ़ी हुई जनसंख्या के लिए हमें अतिरिक्त भोजन की जरूरत थी द पीपुल्स नीडेड एडिशनल अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन्स and that was in acute shortages due to the bad harvest due to the failure of crop that was caused by natural calamities and bad weather wo kharab mausam ki wajah se prakritik aapdao ke karan se mahamari ki wajah se bahut jo hai sthiti jo thi kharab thi food ki jo supply thi वो बहुत गड़बड़ थी उसका रिजल्ट क्या हुआ कि ऐसी परिस्थिति में जबकि जनसंख्या बढ़ रही हो लगातार और लोगों को खाने के लिए ना मिले तो डेफिनेटली यू कैन इमेजिन आप कल्पना कर सकते हैं कि दी एंगर एंड द डिसकॉन्टेंट डिससेटिस्फेक्शन ऑफ द पीपल्स बिगिन टू बी इंक्रीज लोगों का गुस्सा जो है धीरे धीरे बढ़ता है तो आइए देखिए इकोनॉमिक कंडीशन में क्या हुआ पॉपुलेशन आपकी बढ़ती है तो आपको ज्यादा फूड रिक्वायर होगा फूड जो है फूड ग्रेन्स जो है आपको ज्यादा चाहिए फूड ग्रेन्स आपको ज्यादा चाहिए फूड ग्रेन्स आपको मिला नहीं सप्लाई क्यूएस जो है क्वांटिटी ऑफ फूड ग्रेन इन शार्ट इज सप्लाई शार्ट हो गई सप्लाई शार्ट होगी जब तो कीमतें बढ़ेंगी प्राइसेस जो है बढ़ेंगी जब कीमतें बढ़ेंगी तो उससे होगा क्या कि द पीपुल्स फॉर होम द थिंग्स विल गॉन अन अफोर्डेबल उन ऐसे लोगों के लिए जिनके पास उन चीजों को खरीदने भर का पैसा या परचेजिंग पावर क्रय शक्ति नहीं होगी दे विल बी डिप्राइव ऑफ दिस फूड ग्रेन्स ऐसे लोग वंचित हो जाएंगे उन्हें खाने के लिए भोजन नहीं मिलेगा तो जब भोजन नहीं मिलेगा तो उससे आदमी के अंदर जो है गुस्सा पैदा होगा एक डिसकॉन्टेंट एक डिससेटिस्फेक्शन समाज के प्रति नफरत का भाव जो है विचार सरकार के प्रति घोर घृणा घोर नफरत जो है पैदा होगी और जो थोड़े बहुत लोग थे जिनके पास खरीदने की शक्ति थी तो दुकानदार क्या करते थे आर्टिफिशियल होर्डिंग करते थे वो अपने जो है वस्तुओं का 
अनडिजरेबल जो है होर्डिंग करते थे उसको मनमानी कीमतों पर बेचने के लिए लोगों का जो है शोषण करने के लिए उच्च कीमतों पर उसे बेचते थे जिससे दुकानों पर भारी भीड़ लगी रहती थी महिलाएं बूढ़े बच्चे जितने लोग थे चिल्ड्रंस वुमेन्स एंड ओल्ड एज पर्सन वेर इन ए लॉन्ग दे हैव टू पास लॉन्ग आवर इन द लॉन्ग क्यू बिफोर द शॉप दुकानों के सामने लंबी लंबी कतारों में घंटों भर उन्हें जो है खड़ा रहना पड़ता था एंड सम टाइम्स इट सो है दैट दिस दिस सेटिस्फाइड एंड एंगर मॉफ्ट बेग एंड राइट दे सम टाइम्स इंक्लूडेड इन टू द शॉप्स ऑफ द बेकरी बेकरी की दुकान में रोटी बनाने वाले ब्रेड जो कि स्टेपल फूड थी फ्रांस की उसमें जो है लोग घुस जाते थे इंक्लूड कर देते थे दुकान को लूट लेते थे तो इस तरह से फ्रांस में एक अराजकता का माहौल आर्थिक संकट के कारण जो है पैदा हुआ फसलों के नुकसान के कारण से पैदा होता था दी किंग द मोनार्की वॉज क्वाइट इ रिस्पॉन्सिव न्यूट्रल इनसेंसिटिव विद रिस्पेक्ट टू दी रिक्वायरमेंट एंड विल एंड एस्पिरेशन ऑफ द फ्रेंच पेपर्स और वहां की जो सत्ता थी निरंकुश लुई सिक्सटीन की वह लोगों की जनमानस की जो आकांक्षाएं थी उनकी जो जरूरतें थी उनके ऊपर जरा सा भी ध्यान नहीं देती थी और लोग इस बात को लेकर बहुत जो है लोगों के अंदर असंतोष पैदा हो रहा था एंड दिस डिससेटिस्फेक्शन वॉज कैलिमिनेटेड एज द मासिव रेवोल्यूशन ऑफ फ्रांस ऑन फोर्टीन ऑफ जुलाई 1789 आप देखें 14 जुलाई सत्रह नवासी की कितनी बड़ी क्रांति वहां हुई तो अभी हम लोग बात कर रहे थे इकोनॉमिक जो है कंडीशन की तो इकोनॉमिक कंडीशन में आपने देखा कि किस तरह से खजाना खाली था उसके वजह क्या थे और लुई सिक्सटीन के पास टैक्सों के बढ़ाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था लेकिन टैक्स बढ़ाने में भी कई परेशानी थी टैक्स तो अपने आप राजा बढ़ा नहीं सकता था उसके लिए स्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी थी उसके अलावा समाज का एक ही वर्ग था जो टैक्स देता था इसलिए करों को बढ़ा देने से बहुत ज्यादा धन मिलने की कोई गुंजाइश नहीं तो राजा के सामने लुई सिक्सटीन के सामने भी बहुत बड़ी परेशानी थी वो फिजूल खर्ची कम करने के बजाय जो लगातार टैक्स बढ़ाने की बात सोच रहा था जबकि ये इनफिजिबल डिसीजन था अव्यवहारिक था तो हम लोग बात कर रहे थे तो वहां पर जो है फ्रांसीसी लोगों के सामने एक सब्सिस्टेंस क्राइस सब्सिस्टेंस क्राइसिस पैदा होने का जो है स्थिति पैदा हो गई सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या होती है सब्सिस्टेंस क्राइसिंग व्हाट इज सब्सिस्टेंस क्राइसिस सब्सिस्टेंस क्राइसिस तब पैदा होती है जब लोगों के जीविका के साधन द मीन्स ऑफ लेवलीहुड आर एंडेंजर जब वो खतरे में हो जब लोगों का कमाने का जो जरिया हो और वो कमाने का जरिया है मेहनत बल और वो बल वो एनर्जी वो ऊर्जा हमें कहां से मिलती है भोजन से और व्यक्ति को अगर भोजन ना मिले तो उसका जो है जीना सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है और ऐसे ही हालात में आपको पता है कहा भी गया है कि पॉवर्टी ब्रीड्स हेटेड जो दरिद्रता है उससे नफरत फैलती है तो लोगों के अंदर समाज के प्रति सिस्टम के प्रति राजा के प्रति अविश्वास घोर घृणा का भाव पैदा होता है जिसका परिणाम आपने देखा तो हम सब्सिस्टेंस क्राइसिस को समझते हैं हमने आपको बताया द स्टेट ऑफ अफेयर इन विच द लिवलीहुड आर द मीन्स ऑफ लिवलीहुड आर एंडेंजर यह एक ऐसी परिस्थिति होती है जिसमें व्यक्ति के लिवलीहुड uh, उसके आजीविका के जो मीन्स uh, हैं साधन हैं जब वो खतरे में पड़ जाते हैं तो उसका जीना मुश्किल हो जाता है ऐसी सूरत हाल को हम सब्सिस्टेंस क्राइसिस कहते हैं आइए देखते हैं कि सब्सिस्टेंस क्राइसिस किस तरह से जेनरेट होता है उसका परिणाम क्या होता है यही इतना समझने के बाद इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे और हम चाहेंगे कि आप इसको ध्यान से वीडियो को देखेंगे और जो रिस्पांस हो आप हमको बताया करिए आप फोन भी कर सकते हैं जहां कोई बात न समझ में आया हो सकता है पढ़ाते समय कोई चीज दिमाग से मिस कर जाए चूंकि एस एस टी है ये और हर जगह दिमाग जो है हो सकता है भाई हम परफेक्ट नहीं है लेकिन आप भी कोऑपरेट करिएगा अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप हमको फोन कर सकते हैं लेकिन मुझे विश्वास है कि आपको इसमें कोई चीज हमने छोड़ा नहीं है कि जो चीज आपको समझ में ना आई हो और मेरे ख्याल से ये जो सब्सिस्टेंस हमने आपको बताया लेवरी का मतलब बताया वहां की नेशनल करेंसी थी सेवनटीन के पहले 
टैली के बारे में बताया कि वो डायरेक्ट टैक्स था सीधे ट्रेजरी में जमा किया जाता था, था और उसको गवर्नमेंट लगाती थी टाइथ हमने बताया कि उत्तरा का रिलीजियस टैक्स था जो कि वहां का चर्च जो है वहां के लोगों पर इम्पोज करता था ये कुछ कॉन्सेप्ट है जिनको आपको फ्यूडल सिस्टम हमने आपको बताया सामंती व्यवस्था जो सेवनटीन के पहले जो राजस्व व्यवस्था थी फ्यूडल सिस्टम के तहत कही जाती थी और पूरी इस सारे समूचे सिस्टम राजनीतिक सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को हम पुरातन व्यवस्था या ओल्ड रिजीम कहते हैं जो सत्रह सौ नवासी के पहले फ्रांस में विद्यमान थे तो ये सब्सिस्टेंस क्राइसिस कैसे होती है आइए हम लोग इसको भी जान लेते हैं ठीक है देखिए हम लोग जो है यहां से शुरू करेंगे कि जब ये चीज अपने दिमाग में इसको जानने से पहले भी आप रख लीजिए कि फ्रांस में जिस समय की हम लोग बात कर रहे हैं लेट एटीन सेंचुरी के उस समय फ्रांस में नाइन्टी परसेंट जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर वहां का था कुछ ऐसे था नाइन्टी परसेंट लोग जो थे वो क्या थे वो केवल कल्टीवेशन करते थे कल्टीवेशन अभी वहां पर औद्योगिकीकरण जो है कि शुरुआत नहीं हुई थी केवल ब्रिटेन में हुई थी इंग्लैंड में अभी वहां पर बाकी था जो नाइनटीन सेंचुरी में शुरू हुआ तो वहां अभी तक लोग 90 परसेंट खेती बाड़ी करने वाले लोग थे कल्टीवेटर थे एंड द एग्रीकल्चर वाज द मेन सोर्स ऑफ लिविंग इसको दिमाग में रखिए कि उस समय कृषि ही राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत थी द वन एंड वनली ग्रेट आर बिग मींस ऑफ रिसोर्सेस वाज एग्रीकल्चर तो सबसे ज्यादा टैक्स किसानों से ही मिलता था राजा को और उसकी तरफ राजा ध्यान नहीं दे रहा था उसकी परेशानियों के प्रति इरिस्पॉन्सिव था इनसेंसिटिव था असंवेदनशील था जिसका परिणाम उसको जो है लुई सिक्सटीन को फाइनली जो है एक्सक्यूशन के रूप में भोगना पड़ा और हम लोग ये आपको बताना चाहते थे कि जब अगर ऐसे समाज में जहां पर कृषि पर ही पूरी अर्थव्यवस्था आधारित हो तो अगर क्रॉप फेल होती है हम लोग शुरू करेंगे क्रॉप फेल ये सो आपके बुक में भी है मैं इसको इसलिए दे रहा हूं कि आप इसको भरिएगा यू हैव टू फिल अप द ब्लैंक बॉक्सेस दैट आर गिवन इन योर टेक्स्ट बुक इसको आपको अपने आप करना है क्रॉप फेलियर से शुरू करते हैं बैड हार्वेस्ट है क्रॉप फेल हुई मान लीजिए क्रॉप फेलियर फसल नष्ट हो गई किसी कारण चाहे प्राकृतिक कारणों से या किसी भी वजह से क्रॉप फेल होती है क्रॉप फेल होगी तो क्या होगा शॉर्टेज पैदा होगी एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन फूड ग्रेन जो है साठ होंगे ठीक है जब फूड ग्रेन साठ होंगे तो इसे क्या होगा प्राइसेस बढ़ेंगी प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स फूड ग्रेन्स विल इंक्रीज कीमतें बढ़ेंगी जब कीमतें बढ़ेंगी तो परिणाम क्या होगा परिणाम होगा आपका कि कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिन्हें जिनके पास परचेजिंग पावर का अभाव होगा और वो वस्तुओं को खरीद पाने में अक्षम होंगे प्राइसेस इंक्रीज करेंगी तो डिमांड डिमांड क्या होगी वस्तु की डिमांड जो है घट जाएगी और जिसका मतलब यह हुआ डिमांड अगर कम हुई तो प्रोडक्शन भी कम होगा तो इसका चेन क्या बनेगा कि इससे लोग सप्लाई जो है जब कम होगी डिमांड कम होगी तो लोगों को एक स्थिति होगी कि वो वस्तुओं को नहीं खा पाएंगे तो उनकी प्रोडक्टिविटी जो है डिमांड कम होगी तो प्रोडक्टिविटी भी उनकी जो है कम हो जाएगी प्रोडक्टिविटी कम होगी अगर तो क्या होगा वो लोग कमजोर होंगे प्रोडक्टिविटी कम होगी तो फिर काम नहीं कर पाएंगे बीक बाडी होगी उनका शरीर क्या हो जाएगा कमजोर हो जाएगा तो इसका रिजल्ट क्या होगा वीकर बॉडी वीकर बॉडी का मतलब हो गया कि आपको खाना नहीं मिल रहा है वीकर बॉडी होगा न्यूट्रिशन नहीं मिला जब आप शरीर से कमजोर हो जाएंगे तो परिणाम क्या होगा 
तो परिणाम ये होगा कि आप किसी भी रोग का शिकार हो सकते वेन योर बॉडी बिल टर्न बीक देन यू माइट सब्जेक्ट टू एनी काइंड ऑफ डिजीज आपको बीमारियां लग सकती हैं तो आपके शरीर में जब बीमारी लग गई डिजीज के आप शिकार हो रहे हैं तो डिजीजेस के आप शिकार होंगे तो जब बीमारी होगी तो फिर और आप अक्षम हो जाएंगे कार्य करने से तो इस तरह से ये जो चेन है तो डिजीज का मतलब क्या हो गया लार्ज नंबर ऑफ कैजुअलिटी आप महामारी का शिकार हो जाएंगे और बड़ी मौतें होती तो समाज में इस तरह की अगर सूरत हाल है और ये जो सिचुएशन आपको बताई गई है दिस वॉज रिपीटेड अगेन एंड अगेन ड्यूरिंग दी ओल्ड रिजीम ये अक्सर होता था पुरातन व्यवस्था के अंतर्गत हर साल दो साल के अंदर में इस तरह की सिचुएशन वहां पर डेवलप होती थी और हजारों की संख्या में थाउजेंड्स ऑफ फ्रेंच पीपुल्स वेर डाइड ड्यू टू दी अक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन दैट सॉल्व फॉर नाउ थैंक यू लेकिन मुझे कहना यह है कि आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा ध्यान से समझिएगा अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे किस तरह से वहां का जो है क्रांति का जो संगठन है बुद्धिजीवी स्तर पर इंटेलिजेंसिया या इंटेलेक्ट लेवल पर किस तरह से ऑर्गेनाइज हुआ उसमें रूसो जॉन लॉक मॉन्टेस्क्यू का क्या रोल था और किस तरह से हुलेट्स इस चैन कैसे शुरू हुई वहां फ्रांस में पांच मई जब लुई सिक्सटीन ने जब मीटिंग बुलाई तो वहां से घटनाक्रम कैसे शुरू हुआ इन सारी चीजों का परीक्षण हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे आपको पता है कि चैप्टर आपका ये बहुत लंबा है इसको एक दो वीडियो तीन वीडियो में नहीं पूरा किया जा सकता और मुझे लगता है कि कम से कम इसके लिए हमें आठ वीडियो बनाने पड़ेंगे और ज्यादा अगर बड़ा कर देंगे तो सम कंफ्यूजन होगा हमारा पढ़ाना और आपका पढ़ना दोनों थोड़ा मुश्किल हो जाएगा इसलिए फिलहाल के लिए इतना ही डेट्स ऑफ फॉर नाउ थैंक यू इस पे आप एक्सरसाइज करिएगा क्वेश्चन बनाइए थैंक यू